আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো তো আজকে আমরা আরো দুইটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবাহিতা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান করব তো এখানে আমাদের প্রথম অঙ্কে বলা আছে 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় 0.01 নরমাল সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণের রোধ হয় 200 ওহম অর্থাৎ প্রথম লাইনে আমাদের সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণের যে ঘনমাত্রা সেটা নরমালিটি রাশি দ্বারা দেয়া আছে এবং একই সাথে ওই দ্রবণের যে রোধের মান ক্যাপিটাল আর সেটা মান দেয়া আছে কত 200 ওহম রোধ এবং ঘনমাত্রা তাহলে এই পরিবাহিতা কোষটির কোষ ধ্রুবক যদি এক একক হয় দ্রবণটির তুল্য পরিবাহিতা কত হবে এখন কোষের কোষ ধ্রুবক এক একক বলতে বোঝাচ্ছে কি এখানে কোষ ধ্রুবকের মান হচ্ছে 1 পার সেন্টিমিটার এবং তুল্য পরিবাহিতা অর্থাৎ ল্যামডার মান কত হবে সেটা আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে তাহলে এখানে যে রাশিগুলোর মান দেয়া আছে সেগুলো আমরা প্রথমে সাইডে লিখে নেছি এখানে তো বিশ্লেষের ঘনমাত্রা ক্যাপিটাল সি ইজ ইকুয়াল টু 0.01 নরমাল অর্থাৎ প্রতি লিটার দ্রবণে 0.01 গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত আছে এবং তো এই বিশ্লেষের দ্রবণের রোধ ক্যাপিটাল আর ইজ ইকুয়াল টু 200 ওহম কোষ ধ্রুবক এল বাই এ এই রাশিটার মান হচ্ছে 1 পার সেন্টিমিটার তাহলে তুল্য পরিবাহিতা ল্যামডা ইকুয়াল টু কত হবে তুল্য পরিবাহিতা নির্ণয় করার ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু প্রথমে কাপ্পার মান নির্ণয় করে নেই কারণ আপেক্ষিক পরিবাহিতার মানটা ব্যবহার করে আমাদেরকে তুল্য পরিবাহিতার মান নির্ণয় করতে হয় তাহলে কাপ্পা ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই আর ইন্টু এল বাই এ ওয়ান বাই আর এর মান টু হান্ড্রেড ওহম এল বাই এর মান হচ্ছে ওয়ান পার সেন্টিমিটার তাহলে ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি পার ওহম পার সেন্টিমিটার এখন এই মানটা ব্যবহার করে আমরা ল্যামডার মান নির্ণয় করব ল্যামডা ইকুয়াল টু সূত্র হচ্ছে কাপ্পা ইন্টু থাউজেন্ড সেন্টিমিটার কিউব ডিভাইডেড বাই সি কাপ্পার মান এখানে ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি পার ওহম পার সেন্টিমিটার ইন্টু থাউজেন্ড সেন্টিমিটার কিউব ডিভাইডেড বাই জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট কারণ হচ্ছে পয়েন্ট জিরো ওয়ান নর্মাল দ্রবণ মানে প্রতি লিটার দ্রবণে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট পরিমাণ দ্রব্য আছে তো এখান থেকে আমরা ল্যামডার মান পেলাম ফাইভ হান্ড্রেড পার ওহম সেন্টিমিটার স্কোয়ার পার গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট তো এটাই হচ্ছে আমাদের প্রথম অক্ষের সমাধান অর্থাৎ ওই দ্রবণটির তুল্য পরিবাহী তার মান ফাইভ হান্ড্রেড পার ওহম সেন্টিমিটার স্কোয়ার পার গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট এখন আমরা দ্বিতীয় অঙ্কটা সমাধান করব তো আমাদের এখানে দ্বিতীয় অঙ্কে বলেছে টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোলার তো এখানে সোডিয়াম ক্লোরাইডের ঘনমাত্রা দেওয়া আছে মোলার এককে দ্রবণ দ্বারা একটি পরিবাহিতা কোষকে পূর্ণ করা হলো তখন দ্রবণটি রোধ হয় থ্রি এইটি ফোর ওহম অর্থাৎ এখানে ঘনমাত্রা মোলারিটি এককে দেয়া যেহেতু এখানে এখানে আমাদের ঘনমাত্রাকে আমরা প্রকাশ করব ক্যাপিটাল এন দ্বারা রোধের মান ক্যাপিটাল আর এর মান থ্রি এইটি ফোর ওহম কোষে কোষ ধ্রুবক অর্থাৎ এল বাই এ এই রাশিটার মান জিরো পয়েন্ট ফাইভ পার সেন্টিমিটার হলে ওই সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণের মোলার পরিবাহিতা কত হবে এবং এক্ষেত্রে সোডিয়াম ক্লোরাইডের মোলার পরিবাহিতা ও তুল্য পরিবাহিতার সম্পর্ক কি হবে তো প্রথমে আমরা এ অঙ্কের মোলার পরিবাহিতা নির্ণয় করব তারপরে সেখানে মোলার পরিবাহিতা এবং তুল্য পরিবাহিতার মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করব এখানে মোলার পরিবাহিতা নির্ণয় করার ক্ষেত্রে আমরা জানি মোলার পরিবাহিতা নির্ণয় সূত্র হচ্ছে কাপ্পা ইন্টু থাউজেন্ড সেন্টিমিটার কিউব ডিভাইডেড বাই ক্যাপিটাল এম তো সেই ক্ষেত্রে কাপ্পা বা আপেক্ষিক পরিবাহিতার মানটা কিন্তু আমাদের প্রয়োজন তো এ কারণে আমরা প্রথমে কাপ্পার মান নির্ণয় করব তারপর সেই মান ব্যবহার করে ল্যামডা এম বা মোলার পরিবাহিতার মান নির্ণয় করব তো আমাদের যে ইনফরমেশনগুলো দেওয়া আছে সেগুলো আমরা সাইড নোটে লিখে নিচ্ছি এখানে দ্রবণের যে ঘনমাত্রা ক্যাপিটাল এম ইজ ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোলার রোধ ক্যাপিটাল আর ইজ ইকুয়াল টু থ্রি এইটি ফোর ওহম কোষ ধ্রুবক এল বাই এ ইজ ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ পার সেন্টিমিটার তা আমরা জানি কাপ্পা ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই আর ইন্টু এল বাই এ ওয়ান বাই থ্রি এইটি ফোর ওহম ইন্টু এল বাই এর মান দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ পার সেন্টিমিটার ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি পার ওহম পার সেন্টিমিটার এখান থেকে আমরা ল্যামডা এম এর মান নির্ণয় করব তো আমরা জানি ল্যামডা এম ইকুয়াল টু কাপ্পা ইন্টু থাউজেন্ড সেন্টিমিটার কিউব 
divided by capital M. Tale kappa is equal to ma namra ekhane pair kore chilam 1.302 into 10 to the power minus 3 per ohm per centimeter into 1000 centimeter cube divided by capital M e man ekhane amra pelam 0.01 molar. अर्थात प्रति एक लीटर जोबों ने 0.01 मोल जोबु रोबी हुतो आच्छे 0.01 मोल 130.2 पार ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर पार मोल तद एकाने आम्रा पहला ओय सोडियम क्लोराइड जोबों दरा तोई री तोरी कोष्टी मोलार पुरी बाहितार मान होचे 130.2 पार ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर पार मोल तो अकोन ए ओंके दीती अंकश जे बोले थे जे एक ही ट्रेस सोडियम क्लोराइड में मोलार पूरी बाहित एवं तुल्य पूरी बाहित और शाम्पूर को की हाबे शेटा हमने देख के बुझा दे हाबे तो हमरा जानी मोलार पूरी बाहित आ लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इनटू थाउजेंड सेंटीमीटर क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल एम एवं तो এখানে আমরা যেই দ্রবণটা ব্যবহার করি তড়িৎ বিশ্লেষ্য দ্রবণ সেই দ্রবণের ঘনমাত্রাকে মোলারিটি বা মোল পার লিটার এককে প্রকাশ করে তারপর সেই মানটা ব্যবহার করি যখন আমরা মোলার পরিবাহিতা নির্ণয় করব আর যখন আমরা তুল্য পরিবাহিতা নির্ণয় করব তখন একই তড়িৎ বিশ্লেষ্য দ্রবণের ঘনমাত্রাটা আমরা নরমালিটি এককে প্রকাশ করি অর্থাৎ সেখানে প্রতি কত গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট দ্রব আছে সেই মানটা ব্যবহার করে তারপরে তুল্য পরিবাহিতার মানটাকে নির্ণয় করা হয় তো এই ক্ষেত্রে আমরা জানি যে মোল সংখ্যা এবং তুল্য ভর কিন্তু সব সময় সমান হয় না কিছু কিছু যৌগের ক্ষেত্রে যৌগের মোলার ভর যত হয় তুল্য ভরও সমপরিমাণ হয় সেই যৌগগুলোর মধ্যে একটা एग्जांपल হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড তো আমরা কোন একটা যৌগের মোলার ভর নির্ণয় করার ক্ষেত্রে কি করি সেই যৌগ যে যে মৌল দ্বারা গঠিত সেই মৌলের পারমাণবিক ভরগুলোকে পরস্পর যোগ করে দেই তো এই ক্ষেত্রে সোডিয়াম ক্লোরাইডে যখন মোলার ভর আমরা নির্ণয় করব তো এই যৌগে আণবিক ভর নির্ণয় ক্ষেত্রে সোডিয়ামের পারমাণবিক ভর আমরা জানি কত 23 প্লাস ক্লোরিনের পারমাণবিক ভর হচ্ছে 35.5 তো সেই ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ যৌগটার ক্ষেত্রে আমরা মোলার ভর পাই হচ্ছে কত 58.5 গ্রাম পার মোল পার আ এখানে যৌগের আণবিক ভরের একক কিন্তু মূলত গ্রাম পার মোল অর্থাৎ প্রতি মোল সোডিয়াম ক্লোরাইডের ভর হচ্ছে 58.5 গ্রাম তো একই যৌগের ক্ষেত্রে আমরা যখন তুল্য ভর হিসাব করি তখন আমরা সেই যৌগের মোলার ভরকে ওই যৌগে উপস্থিত ক্যাটায়নের চার্জ সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে থাকি তো এই যৌগে উপস্থিত ক্যাটায়ন হচ্ছে সোডিয়াম আয়ন এবং সোডিয়ামের চার্জ সংখ্যা হচ্ছে প্লাস 1 তাহলে 1 দিয়ে যদি আমি 58.5 গ্রাম কে ভাগ করি সেই ক্ষেত্রে মান কিন্তু একই থাকে অর্থাৎ 58.5 গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট আমরা যৌগ পেয়ে থাকব তো সেই ক্ষেত্রে সোডিয়াম ক্লোরাইডের মোলার ভর হচ্ছে কত 58.5 গ্রাম পার মোল এবং সোডিয়াম ক্লোরাইডের তুল্য ভরের মান হচ্ছে 58.5 গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট তো এরকম যেই সকল যৌগের ক্ষেত্রে মোলার ভর এবং তুল্য ভর পরস্পর সমান সেই সকল যৌগের ক্ষেত্রে মোলার পরিবাহিতা এবং তুল্য পরিবাহিতা একই কন্ডিশনের ক্ষেত্রে সব সময় সেম মানই ক্যারি করবে অর্থাৎ যখন সেই যৌগে সেই যে তড়িৎ বিশ্লেষ্য দ্রবণটা থাকবে সেটার রোধ যখন সমান হবে যে তড়িৎদার ব্যবহার করা হবে সেটার কোষ ধ্রুবক যখন সমান হবে এবং তড়িৎদার দুটার মধ্যবর্তী দূরত্ব যখন এক হবে তখন সেই নির্দিষ্ট কোষের ক্ষেত্রে মোলার পরিবাহিতা এবং তুল্য পরিবাহিতার মান একই হবে তো এই কারণে এই কোষের ক্ষেত্রে আমাদের যেহেতু সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণ ব্যবহার করে কোষটা তৈরি করা হয়েছে তাই এই কোষের ক্ষেত্রে মোলার পরিবাহিতা এবং তুল্য পরিবাহিতা হবে পরস্পর সমান কিন্তু যদি এমন কোন যৌগ দিয়ে কোষটাকে তৈরি করা হতো যে কোষের ক্ষেত্রে যে যৌগের ক্ষেত্রে মোলার ভর এবং তুল্য ভর পরস্পর সমান নয় সেই সকল যৌগের ক্ষেত্রে কিন্তু একই কন্ডিশনেও মোলার পরিবাহিতা এবং তুল্য পরিবাহিতা ভিন্ন হয়ে থাকে তো আশা করি আজকের এই গাণিতিক সমস্যার সমাধানগুলো সবাই বুঝতে পেরেছো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য